전 아무것도 보지 못했습니다. 준서야, 네가 봤잖아. 네가 본 거. 말씀드려. 아, 장재경이니? 네. 미안하다, 재경아. Halo guys, kepri wega bare. Sehat-sehat toh awakmu. Nek sehat alhamdulillah. Nek lagi nggak sehat, yo syukurilah. Oke okay guys, sembari menunggu episode terakhir dari serial drama kembalinya seorang gangster di sekolah SMA. Kita kedatangan drama baru lagi yang tentunya tidak kalah seru. Malah menurutku ini jauh lebih seru. Berjudul Connection, sebuah drama bergenre action, kriminal, misteri, and thriller. Drama ini berfokus dengan seorang polisi yang bernama Jang Jae Kyung dari satuan anti narkoboy. Dahulunya dia adalah seorang murid SMA yang pendiam, selalu dikucilkan oleh semua teman-temannya, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Namun setelah ia menjadi seorang polisi, semua pengedar narkoboy dari kelas teri sampai kelas kakap berhasil ia tangkap. Namun suatu ketika, ada seseorang yang sengaja menjebak dirinya dan menyuntikkan narkoboy ke dalam tubuhnya agar ia kecanduan. Belum jelas apa motifnya Namun Jae Kyung akhirnya harus hidup dengan kecanduan tersebut sembari mencari pelakunya Tidak berselang lama kejadian yang sangat mengejutkan pun menambah bebannya Dimana ada seorang teman masa SMA Jae Kyung yang tiba-tiba tewas dengan sangat tragis Tewasnya temannya itu pun membuat Jae Kyung jadi penasaran Karena semua teman-teman semasa SMA-nya seperti terlibat dengan kasus tersebut Apalagi ada sebuah kode yang mengisyaratkan kalau sahabatnya yang tewas itu ada kaitannya dengan orang-orang yang telah membuatnya kecanduan Jadi kira-kira seseru apakah drama kali ini? Buat yang sudah sangat penasaran dengan ceritanya yuk mari langsung saja kita simak ke alur filmnya Dan ini dia Connection episode 1 dan 2 Kisah dimulai dengan banyaknya obat-obatan terlarang alias narkobo yang sudah sangat beredar luas di kalangan masyarakat Korea Para aparat kepolisian pun sangat kewalahan menangani kasus narkobo ini Karena memang penyebarannya nggak tanggung-tanggung Penggunanya pun sudah tak terhitung jumlahnya Dari para remaja, orang dewasa hingga menyasar kelanjut usia namun walaupun memang aparat kepolisian sangat kewalahan Beruntungnya ada satuan khusus narkoboy yang sangat gesit dan sigap memberantas para pengedar barang haram ini Dipimpin oleh seorang pria yang bernama Jang Jae Kyung Mereka pun perlahan-lahan bisa menangkap satu persatu para pengedar narkoboy bahkan sampai ke bandarnya Saking hebatnya Jang Jae Kyung bergelut di dalam dunianya Ia pun dianggap sebagai seorang pemberantas narkoboy terhebat yang pernah ada di Korea Setelah sekian tahun lamanya Jae Kyung menangkap para pengedar narkoboy Akhirnya mereka pun sampai dengan informasi tentang keberadaan gembong narkoboy yang selama ini Jae Kyung cari-cari Pria ini bernama Jang Chul Gu Dialah orang yang mengendalikan bisnis narkoboy di Korea tanpa terendus sedikit pun Di sebuah restoran kecil Jae Kyung dan rekannya yang bernama Kim Chang Su Mencoba menangkap si gembong Chul Gu karena memang hanya inilah kesempatan mereka satu-satunya Namun ketika sedang mengintai tiba-tiba Perhatian Jae Kyung teralihkan dengan seorang wanita yang sedang duduk di sampingnya Dia bernama Oh Yun Jin Teman lama Jae Kyung yang kini menjadi seorang reporter Pada hari itu, Yun Jin sedang bersama kliennya yang memintanya untuk menarik kembali berita yang sudah ia terbitkan Ternyata Yun Jin sebagai reporter profesional rupa-rupanya Sering sekali menerima suap dari para kliennya agar berita yang sudah ia terbitkan bisa ditarik kembali Suap ini pun ia terima dengan sukarela Hingga tanpa disadari ternyata Yun Jin saat itu sedang dijebak dan karirnya pun jadi terancam <tuh> Tidak menyangka kalau teman lamanya itu sering menerima uang haram dari suap Setelah keributan tersebut Rupa-rupanya target mereka si Chulgu Tidak sengaja menyadari keberadaan Jae Kyung yang sedang mengintainya dan langsung kabur Karena tidak bisa membiarkan Chulgu lolos begitu saja Jae Kyung dan Kim pun segera mengejarnya Hingga saat Jae Kyung sampai di sebuah diskotik Ia berhasil meringkus Chulgu dan langsung menembak kakinya Ternyata 
Selain dia adalah gembong narkoboy, rupa-rupanya Jae Kyung mempunyai dendam kepadanya. Karena beberapa bulan yang lalu, si Julgu ini telah membuat lumpuh juniornya. Dan akhirnya, dendamnya pun terbalaskan. Setelah penangkapan itu, Jae Kyung pun diberi apresiasi sebesar-besarnya oleh kepolisian Anyon. Dia dinobatkan sebagai satuan khusus narkoboy terbaik dan diberikan kenaikan jabatan menjadi inspektur. Teman-temannya pun tentu saja senang Jae Kyung mendapatkan penghargaan tersebut. Dari rekannya saat ini Kim Chang Su, ketua timnya Jung, dan terlebih-lebih lagi si junior yang kakinya dilumpuhkan oleh Chulgu dan sudah berhasil Jae Kyung balaskan dendam untuknya. Lumpuhnya. Dan ketika Jae Kyung sampai di rumah Tiba-tiba ada seseorang yang berkunjung tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Ternyata dia adalah teman masa sekolahnya yang bernama Park Jun So Namun entah kenapa kedatangannya itu seperti tidak diterima oleh Jae Kyung Rupa-rupanya Jun So datang ke sana hanya untuk meminta maaf Atas kejadian yang sudah lama sekali terjadi di antara mereka Yakni sekitar 20 tahun yang lalu saat masih duduk di sekolah SMA Entah kejadian apa yang sampai-sampai membuat Jae Kyung akhirnya memutuskan tali pertemanannya dengan Jun So Bahkan membencinya selama 20 tahun Saat itu sepertinya ada kasus besar di sekolah yang hanya mereka berdualah yang mengetahuinya Namun saat diminta menjadi saksi Jun So malah berbohong dan mengatakan tidak melihat kejadian pada tahun itu Inilah yang membuat Jae Kyung membencinya sejak SMA sampai sekarang. Dan bahkan setelah berkali-kali Jun So meminta maaf atas kejadian 20 tahun itu, Jae Kyung nyatanya tetap tidak mau memaafkannya. Sementara itu kita kembali dengan Yun Jin yang pada hari itu buru-buru karena dipanggil ke kantor oleh bosnya. Tidak sengaja saat baru keluar dari apartemen, ia ditabrak oleh seorang ibu-ibu yang sepertinya sedang sakit. Karena handphonenya pecah, Yun Jin lantas memintanya untuk bertanggung jawab. Namun si ibu tidak menghiraukannya dan langsung mengkonsumsi sebuah obat yang baru saja diberikan oleh seorang kurir. Hingga sampai ketika putrinya tidak sengaja melihatnya. Tiba-tiba. <tuh> Setelah kejadian itu Yun Jin lantas dimintai keterangan di kantor polisi Anyon sebagai saksi Karena ada yang mencurigakan dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh si ibu tadi sebelum tewas Ternyata pil tersebut dicurigai adalah narkoboy jenis baru yang belum diketahui oleh Jae Kyung dan kawan-kawannya Yun Jin terus saja mencerca berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi Karena ya dia seorang reporter Namun karena jenis narkoboy ini belum diketahui Jae Kyung pun tidak memperdulikan Yun Jin dan lebih memilih pergi untuk makan-makan bersama sama semua rekan-rekannya. Di tempat lain setelah Jun Shou tidak mendapatkan maaf dari Jae Kyung, walaupun sudah 20 tahun. Tiba-tiba malam itu dia pergi ke sebuah tempat pembangunan gedung baru seorang diri yang entah apa tujuannya. Tapi terlihat sangat mencurigakan. Tidak berapa lama kemudian Jae Kyung yang hendak pulang setelah selesai pesta dengan timnya. Mendapati sebuah pesan yang memintanya untuk pergi ke satu stasiun. Karena katanya beberapa hari lagi akan ada sebuah transaksi narkoboy di sana. Namun Jae Kyung tidak tahu pesan itu dari siapa. Di sana hanya tertulis dari dokter dengan kode 1882. Ternyata setelah diingat-ingat lagi kode 1882 itu adalah kode SOS khusus yang hanya digunakan olehnya dan juga Junso. Karena masih mabuk, Jae Kyung pun tidak terlalu memperdulikan pesan tersebut dan langsung pergi ke toilet. Namun tiba-tiba...
Ya, ternyata Jae Kyung diculik dan disuntik narkoboy oleh seseorang yang entah siapa. Begitu tersadar, Jae Kyung sudah berada di stasiun yang ditunjukkan di pesan tersebut dengan Kim yang menjemputnya. Ternyata ia sudah tiga hari lamanya menghilang dan Kim menerima pesan untuk menjemput Jae Kyung di stasiun itu. Masih kebingungan dengan apa yang terjadi dan siapakah dokter yang memakai kode SOS 1882-nya. Tiba-tiba saat hendak pergi dari sana, benar saja mereka melihat kalau ada seseorang yang sedang bertransaksi saksi narkoboy di stasiun itu Mengetahui bahwa benar di sana ada transaksi narkoboy, Jae Kyung pun berusaha mengejar orang tersebut walaupun dia sendiri masih pusing akibat narkoboy yang disuntikkan kepadanya. Setelah beberapa kilometer keluar dari stasiun, Jae Kyung terus berlari mengejar si pelaku sampai masuk ke dalam rumah warga hingga saat ia menyusul. Ternyata... Begitu tersadar rupa-rupanya Jae Kyung sudah pingsan selama setengah hari penuh Namun tak kenapa sang pelaku tadi tidak membunuhnya dan hanya mencuri pistol milik Jae Kyung Beruntungnya hanya dua butir peluru yang ia curi karena Jae Kyung sempat mengosongkan pistolnya Karena tidak berhasil menangkap sang pengedar Jae Kyung yang masih sangat merasa pusing bergegas pergi ke Indo April terdekat untuk membeli air mineral dan sebotol obat Namun saat hendak membayar alangkah terkejutnya Jae Kyung Ternyata di dalam sakunya ada sebiji narkoba Boy yang ditinggalkan pelaku penasaran siapakah orang yang telah menculiknya dan kenapa mereka mencutikan narkoboy kepadanya tiba-tiba di saat itulah ada seseorang yang mengirimkan video ketika mereka membuatnya kecanduan narkoboy yang entah apa tujuan mereka Mangga, Sementara di tempat lain, tepatnya di sebuah konstruksi gedung yang sedang dibangun. Para pekerja yang hari itu hendak melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tiba-tiba saat menuju ke bagian belakang bangunan, mereka malah mendapati kejadian yang sangat tidak diduga-duga. Yakni ada seseorang yang tewas di dalam proyek tersebut. Yang ternyata pria yang tewas itu adalah Park Jung So. Oke. Okay. Di sisi lain, Jae Kyung yang sudah kembali ke kantor polisi Anyong. Ia yang sudah gemetaran, pusing, dan pucat masih mencoba mencari tahu siapa ke orang yang telah menjebaknya dan membuatnya kecanduan narkoboy. Tanpa memberitahukan siapapun dengan yang terjadi kepada dirinya. Jae Kyung berusaha menelpon Jun So karena mencurigai dialah dalang dari semua ini. Ya karena memang pesan terakhirnya menunjukkan SOS 1882 milik mereka Namun ketika Jae Kyung mencoba menelponnya Di saat itulah ia pun tahu kalau Park Jun So ternyata sudah tewas Park Jun So ke siwa odia Cangan-cangan nih Begitu terbangun ternyata Jae Kyung sudah berada di rumah sakit dan mendapati Rupa-rupanya pihak rumah sakit sudah mengambil sampel darahnya Karena tidak ingin ketahuan kalau dirinya yang seorang satuan khusus narkoboy malah kecanduan narkoboy Jae Kyung pun nekat membuat onar di rumah sakit tersebut karena hendak mengambil sampel darah itu dan meminumnya Hingga saat keamanan rumah sakit mengetahui kegaduhan itu Jae Kyung yang sudah terpojok pun berusaha kabur untuk menghilangkan jejaknya Setelah kejadian itu pihak keamanan rumah sakit memanggil Kim untuk melihat CCTV bahwa atasannya telah membuat onar di sana. Kim yang melihat kejadian itu pun berusaha menenangkan para staf dan meminta maaf kepada mereka. Namun ternyata seorang dokter yang melihatnya mengetahui betul bahwa gejala yang dialami oleh Jae Kyung adalah orang yang sedang kecanduan narkoboy. Namun tiba-tiba entah dari mana Jae Kyung pun datang dan menyangkal semua tuduhan si dokter. Jae Kyung mengatakan bahwa ia hanya sakit biasa dan lantas balik memojokkan si dokter dengan Dalih. Ia tidak terima darahnya yang diambil tanpa seizinnya Maka dari itu dia meminumnya kembali Musik 
Namun setelah Kim pergi terlebih dahulu, tiba-tiba Jae Kyung malah kembali ke dalam rumah sakit sambil mencuri sebuah gunting bedah. Ternyata Jae Kyung hendak menemui Chul Gu karena curiga kalau dialah yang telah menjebaknya dengan narkoboy dan juga membunuh Jun So. Namun Ali-Ali mengaku Chul Gu malah mencoba memprovokasi Jae Kyung dan membuatnya kalap. Dengan emosi yang sudah tidak bisa dibendung lagi, Jae Kyung terus memaksa Chul Gu untuk mengaku kalau dialah yang telah menjebaknya dan membunuh Jun So. Namun ternyata Chul Gu mengatakan bahwa bukan dialah yang melakukannya. Sambil ngompol karena saking takutnya mokat di tangan Jae Kyung, Chul Gu pun memberitahukan kemungkinan orang yang telah menjebaknya dengan narkoboy ya. Ini seseorang yang bernama Bo Siun, seorang bandar narkoba yang selama ini tidak diketahui Jae Kyung karena hanya mengedarkan barang haramnya dengan cara online. Dan ternyata benar Di sebuah tempat yang antah berantah Orang yang waktu lalu Jae Kyung kejar dan mencuri pistolnya Adalah salah satu anak buah Bo Siun. Dia bernama Gong Jin Uk Dan ini adalah Bo Siun. Mereka berdua adalah pengedar narkoboy jenis baru itu Namun bukan mereka lah yang membuatnya Tapi si dokter orang yang masih tidak diketahui siapakah orangnya Bahkan mereka berdua pun tidak tahu identitas si dokter Mereka hanya mengikuti semua perintahnya Bahkan penculikan Jae Kyung Dan ide untuk membuatnya kecanduan narkoboy pun adalah Ulah orang yang dipanggil si dokter ini Selamat malam Sementara di tempat lain, Jae Kyung yang masih penasaran dengan orang yang telah menjebaknya Kembali ke stasiun untuk melihat CCTV di tempat itu Setelah dicari tahu ternyata Jae Kyung tidak bisa memastikan siapakah orang yang telah menculiknya Namun Jae Kyung jadi kepikiran Kenapa mereka meninggalkannya di sana? Kalaulah orang-orang ini adalah pengendar narkoboy tentu tidak masuk akal Karena pada hari itu ada si Jin Uk yang sedang bertransaksi Jae Kyung jadi bertanya-tanya apakah sebenarnya si dokter ingin ia menangkap si Jin Uk atau bagaimana Namun yang lebih tidak masuk akalnya lagi kenapa pula dia mengetahui kode SOS 1882 milik Par Jun So Dan kalaulah si dokter itu adalah Par Jun So tentu tidak mungkin Karena saat ia diculik Jun So sendiri sudah tewas dua hari sebelumnya Yun Sa Jang Sekembalinya ke kantor, Jae Kyung mencoba mencari informasi dari tim unit kriminal tentang Jun So apakah ada yang janggal atau tidak Namun mereka mengatakan bahwa kematiannya adalah karena bunuh diri Karena tidak percaya, Jae Kyung pun lantas mencuri ponsel milik mendiang Jun So untuk melihat panggilan terakhirnya Ternyata satu jam sebelum ia meninggal, ada beberapa orang yang ia hubungi. Di antaranya ada Yun Jin dan tiga orang lainnya, yang dimana mereka semua adalah teman semasa SMA Jae Kyung. Masih bingung dengan teka-teki kenapa Jun So memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba si dokter orang yang telah menjebaknya dengan narkoboy entah kenapa mengirimkan pesan kepadanya. Karena tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Jae Kyung meminta Kim untuk segera melacak lokasinya. Namun ternyata si dokter ini cerdik dan tidak bisa dilacak. Karena Jae Kyung ingin tahu betul apa hubungan narkoboy dengan tewasnya Jun So. Apalagi si dokter menggunakan kode SOS mereka. Jae Kyung pun segera pergi ke tempat duka untuk melihat langsung jasad Park Jun So. Karena ia curiga sebab ada beberapa orang yang tidak ingin adanya otopsi dilakukan kepada Pak Jung So. Namun setelah sampai di sana, Jae Kyung yang meminta istri Junso untuk melakukan otopsi. Tiba-tiba, tiga orang yang datang belakangan pun meminta Jae Kyung untuk tidak kekeh melakukan otopsi tersebut. Mereka adalah orang-orang yang ditelepon oleh Junso satu jam sebelum kematiannya. Ada Tai Jin yang menjabat sebagai seorang jaksa. Oh Chi Hyun, si kepala keamanan rumah sakit. Won Jong Su, 
anak pemilik rumah sakit dan si cungkring Jong Yun Ho sebagai supir taksi. Mereka berempat entah kenapa sangat kekeh tidak mengizinkan Jae Kyung untuk melakukan otopsi itu. Tentu saja, melihat sepertinya ada yang disembunyikan, Jae Kyung pun jadi mencurigai mereka ada kaitannya dengan tewasnya Jun So. Namun ternyata, mereka mengelak dikait-kaitkan dan malah terjadi keributan. Jun So setelah jasad Jun So disimpan, Yun Jin lantas meminta Jae Kyung untuk tidak kekeh melakukan otopsi sebab kemungkinan bunuh diri itu memang bisa dipastikan. Karena ternyata setelah Jun So kehilangan putrinya yang meninggal akibat penyakit kronis, ia jadi sangat murung dan terlihat tidak lagi ingin melanjutkan hidupnya. Apalagi ternyata Tai Jin dan Won Jong Su adalah orang yang membantu putri Jun So selama menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi rasa-rasanya nggak pantas jika Jae Kyung menuduh mereka. Tidak berapa lama kemudian saat Yun Jin mengantarkan istri Jun So pulang Jae Kyung yang bertemu dengan salah satu teman sekolahnya pun mulai bertanya beberapa hal Terutama tentang kelakuan Yun Jin yang menjadi seorang reporter yang menerima suap Teman yang bernama Ho Ju Song pun menceritakan Ternyata alasan Yun Jin melakukan semua perbuatan kotor itu adalah demi putrinya Rupa-rupanya putrinya saat ini ada di Kanada dibawa oleh mantan suaminya setelah mereka bercerai Karena diketahui mantan suaminya itu pemalas Yun Jin pun berusaha mati-matian mencari uang untuk mengirimnya ke Kanada Agar putrinya bisa hidup dengan layak <tuh> Namun di saat mereka masih membahas Yun Jin, tiba-tiba Hu Ju menceritakan sebuah rahasia yang hanya diketahui olehnya tentang Jun So. Rupa-rupanya seminggu sebelum ia tewas, Jun So datang kepadanya karena hendak membuat asuransi. Bahkan sampai tiga asuransi sekaligus. Katanya sih karena Jun So akan membuat sebuah perusahaan. Karena Hu Ju bekerja di tempat asuransi, ya tentu dia pun membuatkannya. Namun ketika Hu Ju belum sempat menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba Tai Jin memotong pembicaraan mereka karena katanya ada yang akan diumumkan. Rupa-rupanya yang hendak diumumkan itu adalah sebuah surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh Park Jung So seminggu sebelum ia tewas. Ternyata wasiat tersebut berisikan sebuah asuransi sebesar 5 miliar won yang akan diwariskan kepada seseorang. Asuransi ini adalah yang dibuat melalui Hoju. Semua orang yang ada di tempat duka pun mendengar dengan seksama. Kira-kira kepada siapakah uang sebesar 5 miliar won itu akan diberikan. Namun ketika Taijin membacakan isi surat tersebut, alangkah tidak terduga. Duganya. Ternyata uang sebesar 5 miliar won itu malah diwariskan kepada dua orang yang bukan keluarganya Yakni Jang Jae Kyung dan juga Oh Yun Jin Ya tentu semua orang pun terkejut kenapa malah uang sebesar itu diberikan kepada orang yang jelas-jelas tidak akrab dengannya dan bukan kepada keluarganya. Apalagi selama ini semua orang juga tahu kalau hubungan Jun So dan Jae Kyung sangatlah tidak baik. Bahkan Jae Kyung sendiri tidak mau memaafkan Jun So atas kesalahan yang pernah ia lakukan semasa SMA padahal sudah 20 tahun lamanya. Jadi kira-kira kenapa kok tiba-tiba Park Jun So malah memberikan warisan tersebut kepadanya bahkan Yun Jin yang juga juga bukan siapa-siapa dan terlebih lagi siapakah orang yang telah membuat Jae Kyung kecanduan narkoboy apakah semua itu ada hubungannya dengan tewas ngapar Jung So mari kita cari tahu di episode selanjutnya Chang Jae Kyung itulah dia episode pertama dan kedua dari drama connection jujur ini terlalu seru bagiku yang suka sekali dengan drama teka-teki. Apalagi ada unsur kriminal dan thrillernya. Oh alah, drama kayak gini yang bikin aku semangat nonton guys. Dan untuk kalian yang juga suka dengan drama bertemakan teka-teki ruwet kayak gini. Silahkan subrek dulu untuk lanjutannya. Karena drama ini masih ongoing dan baru akan tamat di bulan Juli 2024. 
tepatnya di tanggal 14. Ingat ya, drama ini ongoing, berjumlah 16 episode dan akan tamat di tanggal 14 Juli. Yowes, itulah dia part 1 dari drama Connection. Silahkan subrek dan like untuk episode selanjutnya. Arigato dan...